。准备的怎么样？我把这事儿给忙忘了。求婚的事你也能忘？不是。最近有个项目资金出了问题，急得我是焦头烂额的，而且确实是五年前说的话，真的是记不清了。那现在呢？你打算怎么办？要不这样，我回头再准备准备，然后再好好求这个婚。除非戴西西这个人你不想要了，否则今天这个婚你一定得求。亲爱的西西。这是我们在一起的第五个纪念日。每一年的今天，我们都会回到这里，回到这个我们曾经许下诺言的地方，感恩和庆祝我们的相遇。这五年，你用耐心和信任陪伴着我，愿意给我时间，成为一个可以为你遮风挡雨的男人。这五年。我一刻都没有忘记最初的约定，我愿意，我愿意成为你的依靠，陪伴你。爱护你，直到生命的尽头。戒指是在衣柜的羽绒服的右侧口袋里啊。你弄好了，可以照一点。赶紧回家办你的正事儿吧。那我们先走了，拜拜，拜拜。哎，搞定了吗？闹、no, 闹、no, ，我们家小姑娘跟做贼的似的。这两口子的活儿我不接啊，上杆子的不是买卖。这姑娘太想结婚了，跟这男的的感情付出完全不匹配，会出问题的。别胡说，西西也是我很好的朋友，我只放心交给你来办了。况且事情也没有你想的那么严重，他们两个很多年的感情很稳定的，今天就只是个意外。哪有那么多意外啊？感情里的意外大多都是蓄谋已久，就算不是故意的，也早就潜移默化的出问题了。总之，这场婚礼必须由你来办。走吧，啊，咱们也回家。哎，我先不回家。我还有个约会，要去哪儿？我送你。一起啊啊啊！老吴家就是那个。我还怕你会不喜欢呢。为什么不喜欢、啊？因为不够时尚呗。这个呢，是我姥姥传给我妈的，我妈希望传给你。谁可比那些俗气的大钻戒有意义多了？
谢吧。我去洗澡了，你快点啊！怎么样了？哟，还活着呢，这是、啊？别吵着没用的，出资人那边怎么说？哎，还能怎么样？没聊两句就散摊子，当然不是因为你啊。我觉得呢，客户可能就对文化产业不感兴趣，对玩法和盈利模式呢也不熟悉也不信任。别说我们了，你怎么样？你这婚真莫名其妙。哎，求完了。恭喜刘总喜提在家大小姐，赶紧的出来跟咱们喝两杯，庆祝庆祝。早生贵子。哎，给给我，别闹了。白六哥，你今儿就跟家待着吧，别听他们乱说啊。有什么事儿，明儿公司说吧。记住啊，不要对命运做无意义的挣扎。嗯。恭喜刘总，求婚成功，恭喜，恭喜。你好，刘哥先生您好，我是温如雪的助理陈佳谦，请问您现在方便通话吗？啊，你说。啊，是这样的。您婚期说您的工作比较忙，可能没有时间来我们工作室进行双方面谈，所以我们沟通了一下，由我来根据您的时间安排单独见面。不知道安排您什么时候比较方便啊？一定要见面吗？我听说别的婚庆公司不是有一种什么可以选的模板套餐之类的，你直接发邮件给我就行。嗯，模板有是有。但是我们主要是做私人定制的高端策划，所以见面沟通效率会比较高。嗯，我们也需要对您二位进行全面的了解，才知道要给您推荐什么样子的风格。而且您的未婚妻盯的也比较紧，所以这样吧，让我想想，然后我打电话给你，好吧？哦，好的，打扰您了。怎么了？不配合？有点不耐烦，说是安排下时间再约，随他去吧。这俩人，女的是个傲娇的甩手掌柜的，男的呢，想拿个模板就打发了自己的婚礼。人一旦开始偷懒，爱情就快没了。刘先生，哎，不好意思啊。临时加了一个会，耽误了。啊，没关系，我也刚来。呀，这菜点的很地道嘛。这家饭店呢，以前我常来，但是西西吃不了辣，所以我都快忘了他们的味道了。那赶紧趁热吃一点吧，离家乡久了，总要把熟悉的味道放在肚子里才不会想家。你怎么知道我是哪儿人？之前我们没见过吧？那天我去帮您布置求婚现场的时候，看到了您的照片。您可是我们学校出过的唯一一个高考状元，照片就放在橱窗里。高中三年，我可是每天都能看到你，所以你是刘科学长对吧？是，也太巧了吧！那天多亏有你帮忙。听说您进了一个特别好的公司，看来不仅事业有成，马上也要在这里成家了。哎，瞎混呗。呃，既然咱们是老乡，你也别总您啊您啊的，太见外了。嗯，那以后我就叫你学长吧。我刚毕业一年多来上海，也没什么朋友，能在这里遇到学长，总觉得特别亲切。啊，那我们边吃边聊吧。好。好吃吗？嗯。晚了，不好意思啊，这些都是带到婚礼去的吧？对，咱们赶紧走吧。那气球也是要拿的吗？啊，我来，我来。嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？对啊。那你这气球？啊我，我给师傅打电话吧，看他到哪了啊。哎，喂。
我们在哪儿集合？你在工作室等我，我开车去接你。那样你还得绕路，我们在地铁口见吧。老公，你看这句话说的是不是特别有道理？当你不确定他爱不爱你的时候，那么你就可以确定，他已经不爱你了。谁说的？一个男博主说：“我觉得他有很多爱情的观点，说的都特别有道理。而且，他作为一个男人，也那么了解女人的心思，他肯定谈了特别多次恋爱，才能这么透彻。这世上就没有了解女人的男人。”你确定不跟我一起去啊？嗯，你开车路上小心点。走了，走了，嗯，拜拜。哎，你看我呀，想你哦。拜拜。一个你绝对没有干过的事儿，然后如果你做了呢，就收一根手指头，五根手指头都收完了以后，就算输了。喝酒，行，行，没问题。来来来，来来来来来来来来那既然要玩游戏，咱们就再加个码。每个人把手机放在桌子上面，不管是微信、电话、短信，反正不管是什么吧，都要公放出来。我先来，都诚实啊，不撒谎啊。我从来没有跟同事谈过恋爱，就没有，没有，没有，真没有，我也没有，没有，我倒是想的。小芳，你干嘛呢？嘿嘿，小芳，你跟谁呢你？哎呀，关你什么事儿啊？哎呀，到我，到我啊。我从来没有收到过同事的情书，这个我也没有，我也没有啊，我没有，没有过，真没有过。有有有有，哎，有刘哥，刘哥，刘哥，没看出来呀、啊，你还挺浪漫，留一手啊，不是我写的呀，不是他写的，谁写的呀？谁写的？等一下，等一下，都过去了，该我了啊。好，我呢，从来没有在大学跟别人接过吻。这个，这个就没办法。哎，你不是说你大学里没有谈过恋爱吗？我哎，你护吻不是给我的吗？咱俩打篮球一块撞上了。来，少来吧你！什么鬼呀？那谁呢你？不带这么给刘科解围的啊！真的真的，我说的是真的。你看我，所以我俩你看，开空炮啊！青鸟，喂，老婆。还不回来啊？啊，我我这加班呢。旁边谁？旁边是同事，我们现在开会呢。开会啊，开会啊！啊，我我我今天晚上我得晚点回来，好吧？那你注意安全啊！好，好，好，你你早点睡啊，你早点休息，别动我。亲一个，亲一个啊！亲一个，亲一个。啊，嗯。哎呦！哎呦！我想你了，在天空下起雨的。我的吗？婚庆公司发的，你们都想什么呢？你们这帮人一惊一乍的，这。来，继续，继续。是。哎哎，我有点饿了，我要出去买点烧烤，你们吃什么？我我我吃什么？羊肉的。什么什么？两个生蚝，生蚝，生蚝，你看这个。哎，成成，我多买点啊，到时候都给你带着。行，刘克，刘克，哎，你跟我去吧，我怕我一个人拿不完。行，来，走，休战，好吧，赶紧唱歌吧，要不然白来了。快快快啊，马上回来，马上回来。行行行，我们早点回来。来，西西库米块吧。老板，我们这桌上打包那个快点啊！对，好嘞。哎，刚才吓一跳吧？婚庆公司的小姑娘，说话没头没尾的，直接来这么一句，谁受得了？你不会真的背着戴西西，在外头开什么小差吧？你怎么可能啊？哎哎。干嘛呢？这是啊！你别激动啊！我
你这一惊一乍的，吓我一跳！我这不跟你开玩笑呢吗？戴叔叔对我呢，有知遇之恩。要是没有他，我现在有可能还是一个银行的小职员呢。我真的特别感激他，只是。是，我觉得我不管怎么努力，我坐上什么样的位置，在他的眼里，我还是那个一无是处的毛头小子。尤其是最近不忙的事儿，他明里暗里的跟我说了好几次要出资帮我。我明白他是为了我好，也是怕自己的女儿受委屈。但如果我真接受了，那我成什么呢？嗨，吃软饭的吗？这事儿是我的底线，我的家得我自己挣来。小心一点，我预定好了就告诉你。好。那气球也是要拿的吗？嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？那个时候的你看起来也很可爱啊再见，客户，不方便。下班之后，我去找你，咱们聊聊。西西，晚上我要见客户，不回家陪你吃饭了看一下菜单，我等一下来帮您点餐。好，谢谢。来看看，想吃点什么？给我杯咖啡就行。原本只是觉得有些话当着陈家轩的面，好像不太方便，所以才约出来的，也不是为了来吃饭的。我觉得有些事情你好像误会了，我要跟你解释一下。你完全用不着跟我解释，你自己心里有数就行。放心啊，我不是一个多事儿的人。昨天给你发那条微信，其实已经有悖于我的职业道德和做人的原则了。只是戴西西是丁慧乔非常好的朋友，陈家谦呢，又是我的员工，所以我才觉得有必要多这个嘴。我和家谦不是你想的那样。麻烦你以后称呼他全名。我们这个职业呢
有些特殊，也有一些敏感。除了专业能力以外，眼力劲儿、分寸感、进退自如的能力，好像更重要。明显，佳谦好像没有锻炼好这个能力。所以接下来，如果你还要结这个婚，相关的事情我会来接手。那你这么做，不是反而让我跟佳倩之间尴尬了吗？你和你的佳倩这样，应该才叫尴尬吧？你怎么来了？这话应该我问你吧？你不是见客户吗？我约的他。想聊两句婚礼的事儿，是吗？我已经到你工作室楼下，想当面好好问清楚，什么叫我希望你尽快处理好自己的感情问题啊？你又偷看我手机啊？我没有偷看你的手机，而且这也不是问题的重点。什么意思啊？后半句是什么呀？我想他好好处理你这个甩手掌柜和我们工作室之间的关系。结婚是大事情，每一个决定都需要很慎重、很用心。如果出了什么问题，我们这个小小工作室可是负不起责任的。是这样吗？如果是这样，你为什么要骗我？啊？你们偷偷摸摸干什么呢？哎，好好说话啊。我们光明正大在饭店里边坐着，哪儿偷偷摸摸了？光明正大是吧？好呀，你刚才手机给他看什么呢？里面内容是什么？你这个样我真受不了。你去哪儿，刘科？回来。说清楚，有什么话没说清楚？我跟你说过多少次了，不要翻我手机，不要翻我手机。我没有翻你手机，我真的是不小心的，手机就放在旁边，我就不小心看到了。干嘛呀解释一下吧，发生了这样的事情，总要说清楚。如果真的误会你了，我心里也会很难受。那你就不要胡思乱想，瞎误会好吗？你难受我就不难受吗？六哥，你是我的未婚夫，他随便一条微信就立刻出来跟他约会，我没有权利问清楚吗？是不是有什么把柄在他手上？我没有什么把柄，能不能不要这么敏感啊？什么态度啊？我工作已经够忙的了，还有婚礼上杂七杂八一大堆的事等我处理，我烦都烦死了。人家就是看我这样，所以来跟我确认一下。别耽误了你的幸福。他就是我们两个的婚礼策划师。他有什么资格确认我的幸福啊？好，就算他是好心，你也不能因为他的质疑就犹豫跟我结婚了吧，刘科？我要跟他解约，我要换一家婚庆公司。西西，我活的已经够累的了。你能不能不要跟我闹了？能不能给我省一点心？我怎么不跟你省心了？你为了他骗我，不能问清楚吗？我们两个好不容易才走到今天结婚这个地步。有空告诉你，这个时候不管是谁站出来挑拨，我都不会罢休。那干嘛？
嘛呀？我要给乔乔打电话，我要问清楚温如雪到底是什么样的女人。你别闹了，你别给他干什么？我要给乔乔打电话。你,了你去哪儿，刘科？等我一下，刘科，给我站住！你不心虚，你为什么不敢说？我一点也不心虚。那你说。我就是不想承受你的无理取闹了，你天天跟我这么闹，我真受不了了。如果你不信我，咱们这个婚大可以不结晚了，还是出去早了。不早不晚，足以成就一段完美的约会。嗯，又续上一个，缘分到了，我也没辙呀。晚安，美人。啊，不是你，你别误会我，就是说咱们赶快不是体验吗？赶快体验，然后赶赶快走。啊，那我们是在床上坐呢，还是在椅子上坐？段旭，没想到你是这种人。不是我，我我我不是这个意思。你就是这个意思。不是不是说体验这个吗？流氓，体验结束了。你不是是不是在体验呢吗？这不是。这个体验也都体验了，你有什么想法吗？呃，呃，我觉得吧，那个，那个 app 推荐的攻略，只是按照竞价的排名给商家打广告而已，根本就没有站在消费者的角度上满足他们的需求。你看我们体验那几个地方，你有浪漫和心动的感觉吗？哦，还有啊，我们的匹配度也没有上升多少嘛，四十五到五十二而已。毕竟商家的广告是他们收入的重要来源之一，我觉得这么做呢无可厚非啊。但是你说像咱们俩，既不是情侣，又不互相喜欢，那要是真能成了，才见鬼了。那约会的两个人也不一定就是相互喜欢的呀。那如果这个 app 推荐的攻略真的有用的话，那不就是会让两个人产生有想恋爱的冲动，或者是想到曾经喜欢的人吗？你有吗？所以，我打算明天再约会一天。还约会啊？我我看就没有这个必要了吧？当然有这个必要了。我们现在才刚刚找到问题之所在，一定要乘胜追击，找到解决问题的根本方法。就这么定。明天一定要准时哦。戴戴小姐，几点了？收不到了。我还以为你不会来了呢。我看啊，我要是。
不来，你上我们家掀被子去。你怎么知道我这么想的？哎，我一想，我也没有你家钥匙，就算了。别离我这么近，这么大地。约会就要约会的样子。嗯、老板，两碗豆浆，两根油条。好嘞。怎么样？我选这地方不错吧？是不是很温馨？慢用。你的偏见。有一段时间，我跟刘科每天下班都要去吃路边摊的臭豆腐。嗯，我刚才是不是提到了刘科？嗯，我的内心居然毫无波澜。跟二傻子待在一起，是不是很开心呢、啊哎哎哎？别闹，别闹，快吃，快吃啊！不、嗯、是你这弄的都是什么破东西啊？还有啊，你那小破炉子得烤多久啊？哎呀，这位段先生，我们来这儿呢是来约会的。在我烤面包的这段时间，如果你觉得时间很长的话，可以看看我呀，跟我聊聊天啊，或者我们可以说一说情话呀。既然这么无聊，咱们俩来玩一游戏吧。好啊，玩什么游戏啊？规则很简单，就是我说一句话，然后你重复最后两个字。来吧。准备好了啊？嗯。今天的天气真好啊。好啊。月亮真圆，圆呀！记得跟喜欢的人说晚安。晚安。哟，你有喜欢的人了？谁呀？帅不帅？哎，你干嘛？不是玩游戏吗？哎，浪费食物了啊！我不是跟你开玩笑，我不是玩游戏吗？那既然这样的话，以后。我可以亲口跟你说晚安吗？可以啊。那先让我亲口再说吧。哎，别别别，请我先喝一口，你先喝。亲口吗？别别，哎，别亲我，别亲我。好啊。别亲我。行不行？有什么问题吗，丁总？听说集团要给您寄过，是真的吗？你们的消息倒是比我灵。好，金小姐，有位姓段的先生来办公，让他上来。我跟你说的啊，一定要在他表现出喜欢你的瞬间，立刻表白，让他没有后悔的余地。加油，加油！坐下，崔老师。
对不起啊，我本来是想找物业的，但是物业说工人都下班了，我实在不知道去找谁，所以我就找你了。没事儿，你屋其他人呢？哦，他们今天晚上都有事儿，都不回来。好了啊，以后啊，别什么东西都往水池里扔了。哎，对了，你这手没事吧？你看看，你这膏药好使吗？你说你啊，通一个水池都能把手给弄坏了，真是没谁。这下你赖不掉了吧？你你干嘛？但是，我你。你是不是喜欢我？什么？你刚才都那么紧张我，我都看出来你喜欢我了。你怎么？你不好意思承认啊？既然你喜欢我，我也喜欢你的话，那如我们在一起吧。怎么会有不结婚的人呢？那我就不想啊，至少现在不想。我也是，我也是。哎呀，你们别闹了，他跟你们不一样。第一，他没你那么狂；第二，他没你那么刚；第三，懒得跟你说。反正跟你们就是不一样。人可以不一样，你的想法可以一样啊。你在自己的世界里边太久了，现在不想结婚的人一抓一大把。像段旭这种。不婚主义，遇到你这种结婚狂，他当然有所顾虑了。不过，如果他今天晚上真的跟你在一起了，我倒觉得比较像渣男。我怎么这么惨呀、啊？我怎么就不能遇到一个跟我需求匹配的人呢？需求匹配容易，但如果情感不匹配，早晚也得完蛋。反之，同理。所以呢，与其寄情于人，不如寄情于工作。在投入产出比上来讲，至少认真工作，收获一定更大，还可以寄情于杀生丸。什么东西啊？我的漫画男神，怎么那么多男神啊？后宫佳丽一番、啊。说我的事情，你们认真一点嘛。啊！我最近怎么这么倒霉啊？哎，你没有发现，我们三个最近轮流倒霉，是不是？哎，小杨。你那个护身符怎么不灵呢？这个，你你们都随身带着呢。你们都烧了，这不是什么好东西。温小阳，你小孩从哪儿学的？我觉得吧，得需要来一场活动冲冲喜。最近不是快过节了吗？我们来一场 party， 然后呢，玩也玩了，事儿了。各位意下如何？可以啊，我没意见。嗯，姐，怎么样？可以。好的。哦，对，最好那个变装 party 啊。为什么？那个就是对症下药嘛。哎，话挺好，你撕了干嘛？我
我不给你冲洗，拖他。周六我们约会吧。再过几天，咱俩合同就要到期了。我想再和你好好约会一次。就算要结束，我也希望最后的记忆只是你和我。很抱歉，我约了我闺蜜一起过了。那我能和你一起吗？可能不太方便。明白。先祝你节日快乐。你也是。最近啊，各种跟保安部的人套近乎，看我天天妆容精致的。不过呀，我觉得有戏。你干嘛呢，欧尼？老刘说，明珠影视需要一个新的美食节目，他们需要一个常驻嘉宾，那么想推荐咱们白主厨过去。但是档案里需要生活照片，咱们手里也没有，就批一个呗。那你就直接去找白主厨啊！你这方法也太奇葩了吧！我跟你说啊，节目组现在还在审核，你万一没选上，你提前找人白主厨说了，你多尴尬、啊。关键是丁总觉得这个方案也不可行了。这上节目做宣传，这好事儿啊，是不是？而且，你说咱们部门记载库里的事情之后，什么动静都没有了。我觉得咱们应该赶紧跟总监说说，这不仅能给他们酒店争光，也能给咱们部门做做业绩嘛，是不是？我也觉得。哎，老刘，嗯，你作为咱们部门诚实可靠的小郎君，你的方案通过率可是最高的。假的。开会。来，开会了。我一看到这顶帽子的时候，我第一个想到的就是你。来试试，你的颜值配上我的审美，扶一下，谢谢。啊，美不胜收哎！说吧，什么事情那么开心？嗯
，你看得出来我很开心吗？你说呢？哎呀，其实也没什么啦，就是，但旭吧，他准备向我求婚了。求婚？真的假的？你怎么发现的？我跟你说，我一开始呢，以为他在跟别的女人搞暧昧，我都快气死了。后来我发现那个女的是个婚纱设计师，而且是高级定制的那种。而且啊，段旭最近总是想偷偷量我的指围。你说一个大男人如果不想跟我求婚，搞这些干什么呢？看不出他平常什么都不在乎的样子，心还挺细的。就是就是，他就是特别可爱。还以为他不会跟我求婚，没想到他是想给我一个惊喜。西西，那你可要好好的准备，以最好的状态迎接你梦寐以求的一天。好，我决定从现在开始减肥，我要戒糖、戒奶茶、戒肉、戒主食。我跟你一样，吃草，吃草减肥。想要你干嘛？你在路上睡着啦？哎，你吃饭了？困，别走，别走！哎，我给你买礼物了。哎，礼物哎，礼物不香吗？他怎么了？不知道，大概是因为年轻，所以情绪化了。哎呀，挺开心的。哟，林总，听说你最近跟 Gary 走的挺近啊。你如果把那些乱七八糟的注意力都集中在工作上，我相信你上个月的业绩也不至于下滑的这么严重。丁慧乔，咱们俩现在在同一个级别，我希望你说话客气一点，我不想再像从前那么忍你了。还有啊，在接下来的合并中，如果你不想输的那么难看的话。我建议，趁还有人要你的时候赶紧走人，否则，在我的手下，你也不会过得那么舒服。你这么希望我走，是怕自己赢不了我吗？丁慧强，别强撑了，这次你输定了。哎，你说。我送小米这对水晶杯好不好看？挺好的，他们喝交杯酒的时候能用。嗯，走，再看看。哎，这个怎么样？情侣的浴袍，送个情侣的牙刷也不错啊。嗯嗯嗯。要不然送这对烛台好不好？洞房花烛，挺应景的。所以说嘛，这东西啊，还是成双成对才会对称好。双拖鞋好可爱啊！你看，拖鞋肯定是一双才可爱。如果只剩下一只的话，另外一只多孤单。拖鞋嘛，当然得买两只了。可是你刚才说的那些东西，单个也能用啊。谁说的？那些东西单个用不好，多丑。哎，要不然我们就买那个吧。急什么呀？我还想去别地方转转呢。说好了吗？再给我一段时间，先不聊这个。是给你一段时间啊，但是也不耽误，先想一想嘛<咳>。你呢？跟我一样，先闭上眼睛，感受一下这里美好的氛围。你想啊。一个人住，多孤单啊！如果我们两个成了家，住在一起呢？每天一起起床
，一起上班、下班，一起做饭、吃饭、看电视、听乐。如果做噩梦，半夜吓醒了，身边还有个人，有开心的事情呢，就可以一起分享。有了压力呢，两个人也可以共同承担。想一想。可是这样啊，就失去了一个人的自由和空间。那我们两个可以拥有各自的房间啊，偶尔分开睡，还可以增加新鲜感。嗯，可一辈子这么长，谁知道哪天谁就烦了呢？你可真会掐点儿啊！我快要录节目了，赶紧说。到了，你上去。我不要。说好了要一起住的。本来我们不也要订婚了吗？你也知道啊
。那我都答应你订婚了，你为什么不能给我点时间？你要一直这么逼我呢？我们没有时间了。呸呸呸呸呸！我还大好几十年活呢。戴一切，你不会得这么绝症了吧？嗯、哦，医生说。哎，得得得了吧，你又不会撒谎，你还是省省吧。我跟你说，你这个人啊，只在乎自己想要什么。我已经一再向你妥协了，我现在就是需要一点时间，说服我自己可以结婚。你为什么就不给我这个过程呢？我觉得咱俩还是冷静冷静吧。你这种相处方式，我有点接受不了。年少吧。练习了这么久，我终于画成你的样子接你，走吧。
喝多了，不要乱说话。走，回家。我没乱说话，你知道我说的是真的。你说分手就分手，我不同意。爸妈，跟你们家借钱这事儿，你是不是早就知道？你爸妈是不是也早就给你下了最后通牒，让你跟我们这样的家庭早点撇清关系，是不是？所以我就说嘛，你要是当时配合我一点，让我可以怀孕的话。这些问题不都解决了吗？怎么解决啊，戴西西？你怎么这么幼稚？怎么解决呀、啊？是，是，我就是幼稚，我就是个二傻子。但是我喜欢你，我喜欢你，我想嫁给你，我想嫁给你，不顾一切的嫁。少喝一点啊，手给我。把药吃了，水喝。你刚才说我到楼下你就走，现在又说上来吃完药就走。哎，药吃完了，你先赶紧走吧。我不走，我不会走。我知道，你不好意思直接带我回来，我就给你个台阶下嘛。我不喜欢，我说要跟你分手，是真的要跟你分手。你别闹。这是断续过分了，这么大的事情也不提早说一下，没事了。这么大的事儿，还是跟我姐说一声吧。哎，算了吧，雪儿好不容易一个白主出，踏实两天，别吵了。西西姐，你还想不想跟段旭相处？当然想啊。那你不用找我姐，你听我的，直接上手抢。就像当初，如果我要是再主动一点对杜佳木的话。也许他就不会被齐月折腾成那样。既然敌军已经来了，那我们就要做好战斗的准备。你要是一个人不敢的话，我们都在呢，我们全军出动，把敌人打灭。我是真的要结婚，我谈婚论嫁正经的，不是你少女追星啊,啊！你听我说，我觉得小杨这次说的有道理。你看圆圆她这么大一个人，突然出现，不一定是为了什么。就我职场经验来看呢，敌人突然出现，站不站先放一边不说，重要的是你要了解敌人的心思
知己知彼，才能够制定后续的策略，攻防兼备。嗯，你懂古人话吗？就是。要去出门了，我知道他出门了，我是来找你的。啊，不好意思，孩子太小了，家里有点乱，你现在随便坐吧，我去给你倒点水吧。你不用忙活照顾我了，这里是我家。你进来吧，我有话跟你说。请坐吧，就这儿吧。我需要自我介绍吗？不用，我知道你是谁。那就简单了，说话不用兜圈的。你这次回来有什么目的啊？嗯，我遇到点困难，需要段旭的帮助。经济上的，生活上的，也算经济上的吧，都有。钱能解决吗？一定要段旭帮你吗？我跟段旭从大三就在一起，后来我们一起去了国外，我们在一起五年了。行了，我对你们的过去没有兴趣。你们后来离婚了吗？我们没有结婚，而且也是因为他不想结婚，我们才分开的。那孩子呢？孩子是分开之后才发现的，我想把孩子留下，段旭也同意。这么长时间过去了，你为什么现在回来找他？本来说好的，孩子不用他管，只给抚养费就行。所以你现在后悔了？我说了，我遇到点困难。我知道你可能觉得我这么做有点自私，但是段旭已经告诉我了，他本来就打算跟你分手。不用你管，这跟你没有关系。对，你们分手跟我有什么关系啊？我跟段旭不仅有这么多年的感情基础，而且我们还有可乐这个纽带。就算他想从现在开始对这个家负责，那也是理所当然吧？你觉得呢？穿上婚纱，有没有觉得有什么特别的？啊，好像没什么特别的，还不够特别啊！你这件婚纱我是从设计师的工作室直接抢出来的，人家本来是要拿去参赛的。很多人拍照，甚至在结婚典礼上穿的婚纱都是租的，而你这一件，只承载了对你一个人的使命。也对得起你这么多年的期待了，婚纱好像不太好。一件衣服，一辈子只穿一次，然后就成了口中日后的念想。好像一个女人结婚就是人生价值的巅峰，之后的日子就是一团糊，每天复制粘贴。也不知道当时我为什么那么想结婚，难道？就为了达到我的人生顶峰，和之后走下坡路吗？如果真是这样，我也没有你的勇气，能够不顾一切，重新开始。
。要是以前呢，我肯定又得骂你一顿。但你现在不一样了，你不光是藤太太，你还是他的合伙人，很厉害的，好吧？说到合伙人，我希望你能来我们公司。我们现在在做结婚的相关业务，是你的专长，我需要你。你肚子里的孩子也需要这份收入。晚了，戴总，我很抢手的。啊。我已经答应了佳谦去他的工作室做合伙人。至于赚钱养家这件事情，我很擅长的，你就不用替我担心了。摄影师那边已经准备好了，咱们抓紧时间吧。好的，我们也差不多了。超美的，走吧，走吧。新郎新娘，我们先试拍几张，不要紧张啊。新娘子稍微笑一点，哎，稍微靠近一点，靠近点，幸福一点啊，饱满一点。再靠近点，看着我，哎，好，不错啊。再笑的甜一点。新娘，呃，稍等一下，你是不是鞋还是不舒服啊？我带你上去换一双。童总，不然你先拍个人的。哎、新郎，你先拍单人的。啊不，等新娘一起。都到这会儿了，你要是想跑，也不是不行。但是你一定得想好了。我曾经无数次的幻想过，段旭穿成那个样子，出现在我面前。现在突然换了一个人，一时之间觉得有点接受不了。如果是因为这个原因的话，我建议你跑。现场，我先想办法帮你兜着，跑吗？也是一个人住，干嘛那么着急啊？反正房子已经买了，生活总要有点仪式感吧。就快过年了，也是一个新生活的开始。嗯，真是，都怀着孩子了，还要坚持二次创业。哎，我实在是不知道怎么劝他，我怕我说错了什么话，他听了又更难受。以前总是他护着我们。给我们讲大道理。现在我们已经得到自己想要的东西了，却只剩他了。过两天我们一起吃饭吧，刚好热闹热闹。你不是要跟滕总的父母见面吗？我们两个去，算怎么回事啊？嗯，走吧。
，去看看他。好，走。嗯。这么好的手法，也不知道哪个男人有福气可以让你伺候一下。谢谢。看看我的收购方案书怎么样？看来戴总是玩真格的，真要收购我们啊？反正你要用钱，你去找别人要，不如我们自己一起干。你是怕了我吧？我们的业务重合度这么高，我这市场份额马上就要追平你喽。对，我当然怕你了，你那么能干，求求你赶紧收了我的钱吧，让我们都过两天安生日子。而且就算我收购了你们，你们还是独立运营的。现在可不是当女强人的时候啊。对啊，雪儿，你现在可不是一个人了。我的妈呀！哎，你的婚礼请帖做好了啊，我给你发过去。嗯，戴总，我再跟你确认一件事情，真的不用通知断续吗？不用了吧，好尴尬，我不想在婚礼上看到他。是不想呢，还是不敢呢？哎呀，你别闹他了，好不容易过去那个劲儿了。失恋是使人进步的，你看看他这几个月跌跌荡荡的，但是把他那榆木脑袋摔开窍了，现在比你还会赚钱。对呀、啊，我这么有钱，赶紧从了我啊！跟刘克他们商量一下，尽快给我一个答复。得嘞，我去问问那两口子，愿不愿意做前女友大人的乙方。妈，你告我爸差不多得了，不用在我面前使劲表现了。用得着在你面前表现吗？年前这几天啊，他都这样，让他干去吧，心里踏实。新郎先来吧。好。我一生中从没许下过什么誓言。此刻面对大家，我决定许下我的第一个，也是最后一个誓言。亲爱的，在以后漫漫人生中，不论发生什么，我发誓，都会永远陪伴着你。无论顺境或逆境，富裕。或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，我都始终愿意爱着你，一生一世，不离不弃。好，下面有请新娘。我希望在今生能够践行至死不渝的约定。也许结婚的誓词应该改一改，如果没有那么的沉重跟隽永。就不会让人害怕或忧愁。谢谢。对不起。我爸爸对你说的那样的话，真的对不起。现在回头想一想，我们在一起的那段时间，你真的为我改变了很多，一直努力给我我想要的，但是我什么都没有为你改变过。如果换一换，让我去面对当初的自己，我也会被吓跑的。我这段时间真的挺累的，我想放弃那些不按时完成就觉得不体面的人生计划。其实那些计划才让我变得真正的不体面。我以前。总是把结婚当做我人生的巅峰
这样的人生意义，其实太狭隘了。作为一个女人，她的巅峰不能只有一个。什么时候到来，也应该自己说了算。谢谢你关心我，我挺好的。西西，我今天来不是来关心你，我一直在想，我有没有资格来找你。后来我想了想，可能是没有资格，但是我实在是控制不了我自己，我就是想见你，想和你说一句，我早就应该跟你说的承诺。在一起，我承认，我不能怨你。你能不能再重新给我一次机会？你愿意嫁给我吗？你要是不要的话，反正以后我用不上，我也没地方放。那你为什么还跪着？我就一直这么跪着。如果你不想跟我和好，你就走，我也不勉强。说过有人求婚，自己不戴戒指的吗？我都给你准备好了，还想怎么样？刚刚好。中指啊，中指胖，烦了。